kinachosema mapenzi yasiyoeleweka mapenzi yasiyoeleweka Dr. naitwa Davis umri wangu miaka 29 niko mkoa ni Arusha nina mchumba sasa hivi ni mwaka wa pili na na najitahidi na sana kumuonyesha mapenzi lakini yeye hajali yani siku zote mpaka mimi ni mtafute yani kama vile namlazimisha kuendeleza uhusiano na mimi akianza yeye kunitafuta basi ni pale anapokuwa na shida ya aina fulani nikimuuliza anasema ananipenda sana nimejaribu kuchunguza sijaona dalili yoyote ya mchepuko tendo la ndoa nalo raundi moja anasema kachoka mapenzi ya staili hii dokta yapo <laughs> Okay, unaweza kuona swali hili jinsi gani linamsumbua huyu kaka mapenzi. Anashindwa kumwelewa mpenzi wake na watu wengi sana wao katika hali kama hiyo hiyo. Napenda nikwambie wazi kabisa pale ambapo unaona mpenzi wako humwelewi kuna kitu. Mtu ambaye anakupenda anakuwa na hamu na wewe, anakuwa na msimko, akikaa muda mrefu bila kuongea na wewe anakosa raha. Huyu ndio mtu mwenye mapenzi. Sasa wewe anakwambia anakupenda lakini haonyeshi kwa vitendo na mwenendo wake kwamba anakupenda yaani kwa maneno mengine anakudanganya kubwa ambalo unaliona kwenye message yako ni kwamba unasema kwamba anapokutafuta anapoanza kutafuta yeye inakuwa manake ana shida fulani na si ajabu ni shida ya pesa huenda huyu kaka huyu dada anakaa na wewe kwa sababu ya uwezo wako wa kifedha lakini hana mpango wa kuolewa na wewe kwanza either labda ni mfupi au labda ni mnene au labda kabila yako halipendi au sio handsome kama anavyotamani awe na mwanaume handsome lingine ambalo naliona kwa sababu jadiambia uhusiano wako na muda gani ni kwamba huenda kwenye tendo la ndoa vile vile humridhishi na kama humridhishi vile vile atakuwa alikwepa inaboa sawa Eitha una kiumbe kidogo ukiwa na ume mdogo mwanamke anakulinganisha na wanaume wengine tayari amejua kuama kwa sababu una ume mdogo sawa kwa sababu una ume mdogo huwezi kumridhisha kwa hiyo hawezi akakutafuta sababu anajua kwamba ungependa tendo la ndoa sasa anakukwepa hapendi kuwasiliana na wewe mara kwa mara mpaka wewe mtafute kwa sababu gani anajua kwamba kikubwa unachokijua wewe ni tendo la ndoa kuna maeneo mengine yapo lakini lingine ambalo lipo ambalo wanaume wengi wanakosea vile vile ningependa kulizungumza Yomba asilimia kubwa ya wanaume wengine wanasubiri kuombwa pesa au msaada. Sawa, hilo ni jambo la hatari sana kwa mwanaume kulifanya. Sawa? Jitahidi kuonyesha unamjali mwanamke bila yeye kukuambia kwamba anahitaji kitu fulani. Sawa? Kumbuka kwamba huyu mtu hana uwezo wa kifedha. Sasa kwa nini wewe usijitoe kwa ajili yake? Usisubiri kuombwa. Unajua ndio ndio anaita mapenzi toroli. Toroli haliwezi likasogea mpaka limesukumwa. Kwa nini usubiri kuambiwa, kuombwa? Toa msaada, umhudumie mwanamke bila kusubiria kombe hapo ndio ataiona thamani yako na ataona kwamba kufanya yale ambayo wewe unahitaji ni kwa faida yake yeye sasa unaposhindwa kufanya mambo ambayo yanamuonyesha yule mwanamke kwamba kweli wewe unamthamini itakula kwako na ndio ambayo imekukumba kwa hiyo naomba jiongeze katika hilo eneo